，去女中看看。林大少，怎么样？韦校长，情况怎么样？空袭的时候有几个学生没跑出来，被压在下面了。啊？他没事吧？哎，小心！哎，知道了。你没事吧？别过来，慢点，轻点，别压到他。同学，同学，他怎么样？他，他怎么样？他走了。天堂也能闻到花香。护士小姐，你怎么样？需不需要去医院检查一下身体？我没事的，不用了。我还要忙着救治其他伤员，我先走了。好。哎，护士小姐，我可以知道你的名字吗？你在这受了伤。我们家大少爷心里十分过意不去，一定找机会改日登门致歉。不用了，我的伤你们不用记挂在心上。我叫米兰，我真的要走了，谢谢你们。哦，谢谢。哎，米兰小姐，我们家大少爷是云家的袁红旗。你站住！哟，是怎么了？别问那么多，郑姐。秦天，走吧。出货，给我去找，一个角落都不许放过。我就不信，他会把你也丢在这儿。不就在这等，风冲出鼻。喂，是我。什么？火车站？你亲眼看见的，马上封锁，我立刻过去车站里里外外，卑职全都带人搜过了，没找到云红身。你电话里告诉我围的水泄不通，现在人呢？长翅膀飞了！是是，我们都看到了，我非常确定。这是到了火车站又跑了，能去哪里？
，组长到了。组长，这两天学生游行，女中参加了吗？参加了，但看在云家的面子上，兄弟们不好太强硬。所以这两天的游行示威，咱们根本就压制不住。副站长火了，亲自安排了明天的行动。云家大少爷，江湖人称长沙小孟尝。交际广泛，朋友遍天下。他要是知道了咱们明天的行动，肯定不高兴。到时候要是起了冲突，大家面子上都不好看。副站长严令保密，这事儿未必能传到云家大少爷的耳朵里，咱们还是有可能占先机的。站里的兄弟大部分都是长沙人。多多少少都受过云家的恩惠，要想消息不泄露，是不可能的。您说的很对，保不齐有谁看不过眼，就去给云家通风报信了。明天您就不要再去施州了。最近日本人天天搞空袭，天天搞空袭，这都太危险了。哎，奶奶，您啊，就在家里待着，安全。咱们家又不是铜墙铁壁，他搞空袭，待在哪儿都不安全。我跟鲸鱼啊，就两个人天天在家待得闷得慌。我们出去走走也轻松愉快一些呀、啊。我们吃吧。老太太，大少爷，哎，我回来了。来吃饭。放心吧，事情已经办好了。好，我把那些东西啊，都给米老小姐送过去了。不过她当时正在忙，她护士长帮她代收的。刀兄，你可以再说一点，我保证不打你。啊，我这。来，票看一下。嗯。好。特高课七十六号全都出动了，居然还让于洪生给跑了。饭头，废物，一群蠢货！你忙，大少爷，怎么了？你看，有人顺着门缝塞进来一个信封。哼，军统这帮人真是吃饱了撑的。放着日本人不抓，天天和这帮学生过意不去。他们又要干什么呀？嗯，真不要脸、啊。这样吧，你去通知一下，今天施州的地儿换个地方。好。站在咱们死对头左边这个人，就是他，啊！到了，绝对不能让他给我跑了。他今天要是跑了，你们脑袋就得搬家。记住没？记住了。记住没？记住。记住了。散了。了。对，我已经安顿下来了。我什么时候能见到我女儿？我已经按照你们说的全做了呀，你们能不能把我女儿先放了？完了，喂，喂，喂喂！快，小周、小王那边。哪不舒服吗？没有
，没事吧？来扶一下。谢谢谢谢，慢点下，慢点下。家人在里面，让开！后退，后退！啊！先生，小张、小王，快来帮忙！扶他上车。好。哎，你们看，哎这，是这，哎，哎哎哎哎哎哎哎哎小心，苏怡胡适啊！哎，你安全了？谢谢啊。你得罪了白门的人啊？那些是白庆奎的人。你不认识他们？不认识。你不认识他们，却知道白庆奎。我离开长沙已经很多年了，白庆奎的兄弟估计都换了好几波了。刚才那几个我一个都不认识。你不会是坏人吧？你连我是不是坏人都不清楚，还掩护我？我不知道你是什么样的人，可是白门没有一个好人，你是他们要抓的人。那，你应该不是坏人吧？谢了，再见。真是个怪人。
人没抓到。那小子跟踩了风火轮似的，一眨眼就不见了。一出火车站，凭凭空消失了一样。我觉得他肯定有帮手。你们两个嘴上功夫见长啊！给我张嘴！你们两个互相扇！<笑>来，长官。站长，这帮共产党太把自己当回事了，手都伸到眼皮底下了。这要不是在战时，一个都跑不了了。还敢到这儿来抗议？特殊时期嘛，舆论也得重视一下。这些人交给你吧，我懒得理会他们。那您放心，我会处理的。这些人早晚得败在婆婆妈妈上。杀他们几个人就知道抗议，什么也不敢干，还什么顾全大局、联合抗日什么的。但是你想过没有，这也就是他们得人心的地方。行了，战场，这种事情不是你我应该理会的事儿。屈文志叛逃的事儿还没有搞清楚呢。是。别急，别急，一个一个来。慢点，大婶。来来来，大家别急，大家都有一个来，别着急啊。一个一个来啊。来，听到。谢谢。来，大婶。赶快走，听不懂是不是？不给消息的大婶啊。快起来，赶快回家去。干嘛呢？啊，别过来找事儿，闹什么闹啊？看你的样子，告诉你们啊，我们已经够客气的了。领导好啊。别逼我们收拾你们，听见没有？都有。听见了吗？还不动手！小妹妹，赶快走，赶快走！你别欺人太甚！少爷，你,你看我怎么治这帮烂人！不作为！你动我，你动我！说你们这是瞎闹什么？啊！哼，哥，我们在执行公务呢。哎，巧了，今天我也有任务。我们大少爷交给我的任务就是保护这些女中的学生。吃点东西。你，你别太嚣张啊！惹急了脸你都说。啊！我说惹急了脸你都抓，你要抓我呀？那太好了！哎，大家伙快来看一看啊！这军统要抓人了，无缘无故抓我们云家的人，你们凭什么抓人？我们这些无家可归的人，你们政府不管，天天就知道在这抓人。要不是云家，我们这些人早就饿死了。他们连云家的人都敢抓，跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！行了，小云怎么又动过手？拼了！怎么不抓了？抓呀！我们也是奉命行事，大家各退一步。只要学生们不闹事，我们就不抓人。<笑>那我倒要反问你一句：如果不是你们这帮人干那些缺德的事儿，这帮百姓们，谁愿意放着好日子不过？又谁愿意出来闹事？下去！中了他们闹的。好了，别闹事了，走吧。好了，没事了，大家伙吃饭去吧。走吧，走吧，走吧。怎么样，大少爷，就得治这帮烂人。哎，庚子，哎，来了。啊，怎么样呢？是啊，刚才在火车站。哈，是吗？好，好，好，好，你忙啊。大少爷，刚才刚子来的路上碰到老鼠了吗？他让刚子给他捎句话，说是昨天半夜，梧桐跟从虎就去那种收旧报纸的小店，让老板卖给他们几年前的旧报纸。什么样的旧报纸啊？好像是关于女中十五周年校庆报道的报纸。女中十五周年校庆报道的报纸。是啊，怎么了？到底？他们在找小申
那报道上有我们全家人的照片，他们现在又在找一个年轻的男子，那不是小申是谁呀、啊？二少爷不是在上海吗？他回长沙应该先告诉您啊。肯定出事了。这里是法兰西银行，请问您找哪位？喂，我找云木之行长。很抱歉，先生，云先生几天前心脏病突发去世了。是不是云老爷出事了？刘秘书长说，这两天杨叔叔回来了，是吧？是，杨部长刚刚从上海回来。去市政府。我不希望再看见这样不成熟的工作报告。是杨部长，我以后会注意的。你给陈思打电话，就说是我说的。我要看见他每一块钱是怎么花的，哪怕有一毛钱对不上账，以后再想从我这儿拿钱。就不可能了。是，杨部长，这份文件需要您签字。见官邸，国难当头，见的什么官邸呢？你告诉他，这个字我不能签。他要是不死心的话，就让他来找我。部长，你有客人。嗯，你们先去忙吧，半个小时之后到我这儿来开会。是是。小齐啊，果然是长沙小梦长，这消息还真灵通啊！我一回来你就找上门来了。吴秘书，你去忙别的吧，别让人来打扰我们。嗯，来，坐坐坐坐，坐。杨叔叔，哎，小齐啊，我看你脸色不太好，出什么事儿了？杨叔叔，我爸是不是出事了？你听谁说的呀？我中午打电话给银行的人，银行的人说我爸心脏病突发，去世了。这是真的吗，杨叔叔？哎，你爸呀，一点事儿都没有，他只不过是遇上了一点麻烦，必须得假死才能脱身。这段时间呢，他可能不一定跟你联系，你要有个思想准备。但是呢。这件事情在外人面前，你要装的跟真的一样，啊，啊，这是真的吗，杨叔叔？怎么你连杨叔叔都信不过吗？嗯，信，杨叔叔，我信你。呃，杨叔叔，那为什么小山回来以后不跟家里人联系呢？如果说真的要把假戏唱真的话，不应该大张旗鼓的把消息散出去，让所有人都认为我爸的。总之，他没有必要瞒着我，是不是？你是怎么知道小山回来了？杨叔叔是这样的：女中新校区的那块地，白庆奎也想要，但是最终还是被我拿到了，所以他怀恨在心，一直在暗地里找人过来找麻烦。我防着他，所以派人盯着。我听说他最近一直在找女中十五周年校庆的报道，那报纸上面有我们全家人的合影。今天早上。他又派人去火车站找一个年轻的男子，所以我是猜的，他们在找小申。嗯，这个白庆奎呀，还真是神通广大，居然提前知道小申回来。杨叔叔，您不知道，这个白庆奎他有很多见不得人的生意，而且他的船也经常去往上海，所以我在想，他是不是得到了什么消息？所以他想按下小申，以此来要挟我和我谈条件。小申很有可能是在火车站发现了情况不对，他就先藏起来了。等他安全了以后，他会联系你的，放心吧。哦，对了，小齐，你爸的这件事情，先不要告诉云伯伯。等小申回来以后，把事情的来龙去脉、始始末末全都讲清楚以后，再告诉他也不迟。啊，明白。搞清楚之前。我是不会跟奶奶说的。嗯，好
。小邓，哎，从今天开始起，你要学会演戏。演戏？演悲伤。悲伤？哎呀，这二少爷不是还没回来呢吗？等他回来了我再演呗。这开车呢？还有啊，我爸这件事情，除了家里的人，谁都不能知道。你放心吧，大少爷。杨子明心里非常不安。按照原本的约定，云洪深应该是搭乘昨天早上的船福临回长沙。此时此刻，他应该已经到了。可云洪奇刚才说，云洪深是坐火车回来的，这中间一定是发生了什么变故。堂弟，听说你下南洋了？嗨，我哪下南洋了呀？我是稀里糊涂被人骗去东北了，这刚刚回来。那现在怎么样？啊，放心，我没事，都挺好的。啊，是这样，我武伯呀，让我问你一下，最近怎么没跟家里联系呢？我家里的电话线不知什么故障，坏了好几天了。哦，我知道了。黄雀已经彻底和云木之失联，这说明云木之确实出事了。这中间到底发生了什么？这个答案，或许只有云洪深一个人清楚了。你马上联系一下夜莺，让他查一查洪深是不是真的回到了长沙。我书房书柜的第二层有一个相册，里面有我和洪深还有红旗的合影。你把照片拿给他看一下，让他记住红身的样子。是，那我现在就去什么时候回来的？昨天晚上，听说一回来就进了自己办公室，连站长的面都没见，这也太过分了吧！哎，少说两句，你又不是不知道，他可是咱们站最不能得罪的人。是是是。进来，站长，副站长，嗯，你先忙，我还有个会，辛苦了。坏了吧？脸色都这么差。睡了几个小时，没事了。站长，文彦明是不是要回来了？我有几个问题要问他。站长，我回来了。你回来的正好，林处长有话要问你。屈文志怎么死的？被人远程狙杀，连中三枪，当场毙命。我请上海的同仁帮忙调查过，杀手非常的有经验，没留下可供追查的线索。凭你的经验，这三枪几个人开出来的？从屈文志中弹的时间和方位来看，应该是三个人。他死之前没留什么遗言吗？我问过他，是谁把他放走的，他不敢说。他的妻儿人间蒸发，应该是落到了日本人的手里。怪不得。站长，我怀疑我们站的高层有内奸。
这站长也太偏心了。明明我们两个人去上海执行任务，他只见文彦明一个，这明摆着是要把功劳算他一个人头上啊！好了，别说了，这次行动无功无过已经是最好的了。屈文志这件事惊动了老头子，必须得有个说法。文彦明一个人跑到上海抓捕叛徒，那是他聪明。如果成了，皆大欢喜，咱们站能减轻点罪过；如果不成，有一个人跟他一块担责任，他的结局也不会太惨。我，站长对文彦明真是用心呐、啊。我同意林处长的看法，第九战区的司令长官都在我们的监控之下，每次单独行动都要经过层层审批，来回的路线、安保的方案都是由我们来设定的。在这样的情况下，屈文志都能够叛变，甚至成功叛逃。如果没有我们的人里应外合，他不可能成功。我建议林处长，查内奸的事情是你负责，这件事情交给你来办。如果有任何需要，找文彦明配合。是，是。你早点回去休息。是。你有什么事儿吗？破坏屈文志暗杀的那几个公党被咱们给杀了。老师，那几个共产党不该杀。这件事情不是你应该知会的。抛开党派纷争不谈。知恩图报是做人最简单的。文彦明，卧榻之策岂能容他人寒水？共产党已经把手伸到堂堂第九战区司令长官的身边，校长很反感。你知道这是他的逆旅，不允许任何人触碰。我不明白，大家都是中国人，大敌当前应当一致对外，搞内斗根本就是无意义的消耗。他就不怕天下人寒心吗？老师，这件事情不要再提了。我都没有办法，你能怎么办？我都开始怀疑，我当初是不是选错了路？我不想再听见这样的话，听见没有？我知道你很痛苦。我也知道你心里怎么想的，因为我也是从你这个年纪过来。但是你要知道，有的时候为了达成目标，就要做一些妥协，明白吗？没有可是，查找内奸，还有屈文志的幕后主使，和对付日本人是一样的，就看你怎么想。是我来。喂。啊，刘秘书长、啊。太好了，好，改天我一定当面致谢。好，好，好，再见。这都一天了，小申这个臭小子怎么还不联系我？是刘秘书长，他跟我说，女住在那块地的手续已经走完了。那太好了，料却一件心事。可不嘛，所以说这用人之道啊，就在于投其所好，事儿就办得快。我怎么觉得你还有别的心事啊？嗯，有吗？觉不觉得有点心不在焉？嗯。这个人，留意他的行踪，最大程度保护他的安全。明白
他一路都很警觉，多次用不同的方法检验有没有人跟踪。他来这儿，应该不是为了吃饭。屈文志叛逃的那天，他用来脱身的十字路口，恰巧经过的那辆公交车是准点发车、准点到站的，中间没有发生任何的意外状况，可以排除。挡住咱们视线的那辆货车，车牌明显被人换过，原车当时还在外地。跟货车撞在一起的那辆救护车是伤兵医院的。他们接到了前线的通知，要求他们去接伤兵，这事儿是真的。可打电话的时机也太巧了。我觉得货车和救护车都有嫌疑，可现在离事发已经好几天了，参与这件事情的人和证据应该都被销毁了。我们只能回头从屈文志身上开始查。还有一个方向。屈文志离开长沙的路线其实您不必送我回来，我有自保的能力。赶紧上去吧，回去早点休息。明天见。在跟踪林处长，简直是找死。当闪烁。渐渐烧过荒芜，一望无际的梦吞吐着孤独，寂寞的脚步让一切变仓促，有份幸福吹回时已。